Hello friends, welcome to All India Civil Services Coaching Center YouTube channel. Nan Vivek Anandan. UPSC Prelims 2025 Prelims kaha prepare panitra students kaha foundation course naman adati toro. So on the foundation course la geography related ana sessions na handle pandra. So adala air kanavay nambo rendi videos patrapo. One one the patamna overall geography odia introduction session ayrande. Then that is the universe. So, the universe is evolution. That is the origination of the theories. Then, the origination of the universe is the universe. The universe is the present stages. The universe is the evolved. That is the evidence. So, that is the continuation of the universe. The universe is the universe. The universe is the universe. The stars and the solar systems. So, one star is a life cycle. And the star is a starting phase and ending phase. We will see in the last session. So, one star is a star. And one individual star is a family of one individual star. That is the name of the family. That is the name of the solar system. So, that is the solar system evolution. That is the formation. That is the planets. That is the form of the planets. So, we will see that in this session. So, we will see that in the solar system. That is the Earth. In the solar system, there is one of the planets. The formation of the Earth is the formation of the Earth. We will see that in the evolution of the Earth. So, we will see that in the session. Right? We will continue with the session. Right. So, in the first one, Formation of solar system, right? So, formation of solar system. Now, we have to say the universe of the origin and formation. We have to say the theories. In that theories, we have to say scientifically acceptable theory. We have to say the Big Bang Theory. So, what do you say in the Big Bang Theory? It is 13.7 billion years ago. A big splash. நம்னுடைய universe உடைய origination இருந்திருக்கும். அதில் இருந்த universe வந்து till present day வரைக்கும் ever expanding in an accelerated phase இருந்து நம்ப பார்த்திருக்கும். சு அதே மார்தான் நம்பலுடைய universe குள்ளார் இருக்கக் குடிய ஒவ்வரு solar system ஒவ்வரு star உடைய ஒவ்வரு planets உடைய formationுக்கு பின்னாடியுமே நரிய தேரிஸ் இருக்கு. அதில் maximum acceptable theory நாம் எடுத்துக்கிறது பார்த்தீர்கள் இந்த nebular hypothesis அப்பு இந்த nebular hypothesis என்றுது என்ன சொல்லுது நான் நம்மலுடிய solar system தோடி origination பத்தின் ஒரு scientifically accepted theory இதா நாம் இந்த nebular hypothesis நாம் சொல்லும் so nebula அப்படியின்றுது நாம் last sessionலை பார்த்துருந்து nebula அப்படியின்றுது it is a cloud of dust and gases okay வா So, we have a big bank. All objects are in different forms. Okay, dust, storms, particles, invisible components. In the same way, we have been doing our universe. So, one individual object, that is a micro level object, பெரியை லவல் இருக்குக்குடி அப்ஜக்டார் நான் செரி ஒவ்வுர் individual objectுக்குமே ஒரு தனிப்பட்ட gravitational capacity இருக்கும் அதுவுட மாச் அடிப்படையா வைத்து சு அப்படி அதனோடியே individual gravitational capacity அடிப்படையா வைத்து தன்ன சுத்தி இருக்குக்குடி objects ஒவ்வுர் objects எப்படி attract பண்ணுமோ அந்த attraction ஓடையே resultant ஒவ்வுரு gases அல்லது ஒவ்வுரு components ஒன்னோடு ஒ ஏற்கனவே நம்மிடுடைய stars ஓடை formation ஏ first வந்து என்ன பாத்தும் நாம் stellar nebulaன் சொல்லியும் stellar nebulaன்றுது என்னது clouds of dust and gases எல்லாமே ஒன்னோடு ஒன்னு attract ஆயி ஒரு structure form பண்ணப் போம்பாத் அதுலியும் major என்ன gases வந்து பாத்தினா hydrogen gases அந்த hydrogen வந்து ஒன்னோடு ஒன்னு fuse ஆயி nuclear fusion reaction முலிமா helium உருவாக்குச்சி அதனோடை core structure form ஆனிச்சு, அதை சுத்தி மத்ததலாம் ஒரு வானிச்சின் பார்த்தோம். So, அப்போ, ஒரு structure, ஒரு structured shape, ஒரு star வந்தாலுமே, அதை சுத்தியும் dust and clouds இருந்து, dust ஆல மேக் பண்ணப்பட்ட clouds of nebulaன்றது இருந்திருதா இருக்கும். அதை வந்து ஒரு sunோடிய முடிவு, sunோடிய ஆரம்பம் வந்து எப்படி stellar nebulaன் பார்த்தமோ, அதுரு 
பிளனேட்டரின் எபுலான்னு சொல்லுவோம் அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் டிஸ்பர்ஸ்ட் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் டஸ்ட் அண்ட் கேசஸ் ஓகேவா ஸோ அதுவுமே வந்து நெபுலாவாக தான் இருக்கும் அப்போது இந்த யூனிவர்ஸ் மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய கிளவுட்ஸ் ஆஃப் கேசஸ் அண்ட் டஸ்டஸ் தான் டஸ்டஸ் தான் நிறைய இடத்துல வந்து ஆக்குபை ஆகிருக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து நெபுலான்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கிளவுட்ஸ் ஆஃப் டஸ்ட் அண்ட் கேசஸில் அக்யூமுலேஷன் நடந்து அதனுடைய ரிசல்டண்ட்டாக தான் நம்மளுடைய சோலார் சிஸ்டமும் ஃபார்ம் ஆனுச்சுன்றது சொல்கிறது தான் இந்த நெபுலர் ஹைப்போத்தசிஸ் ஸோ அதில் என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் சொல்கிறாங்கன்றத பார்ப்போம் ரைட்டா இந்த சோலார் சிஸ்டம் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் அ சோலார் நெபுலா சோலார் நெபுலா அ ரொட்டேட்டிங் கிளவுட் ஆஃப் கேஸ் அண்ட் டஸ்ட் mostly composed of hydrogen and helium so sun form aagrathukku indha mari nebula da kaaranam a irundathu so adukulla irukkoodiya hydrogen atoms fuse aayi nuclear fusion oda resultant a helium um core of the sun form aanuchu paathom so adhe maari da sun na sutti irukkoodiya okay va sun na sutti irukkoodiya dust of clouds and gases ah da namba vande nebula nu solrom adile irundha da solar system um form aanuchu abindraanga right ah ஸோ அக்கார்டிங் டு இமானுவல் கந்த் அண்டு பியரி சைமன் லப்ளேஸ் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இந்த தியரிஸை வந்து சயின்டிஃபிக்கலி ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க த பிளானட்ஸ் வேர் ஃபார்ம்டு பை கண்டன்சேஷன் அண்டு கூலிங் ஆஃப் தீஸ் ரொட்டேட்டிங் நெபுலா கண்டன்சேஷன் அண்டு கூலிங் ஆஃப் திஸ் ரொட்டேட்டிங் நெபுலான்னு சொல்கிறாங்க கண்டன்சேஷன் அண்ட் கூலிங்னா இப்போ நமக்கு வந்து இவாப்ரேஷன் தெரியும் ஓகேவா ஸோ ஒரு நீர் வந்து வாட்டர் வந்து நம்ம டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ண போகும்போது அது வந்து அதனோட பாயிலிங் பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த நீரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீராவியாக மாறும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எவாப்ரேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ வாட்டர் இன் லிக்விட் ஃபார்ம் வென் இட் இஸ் ஹீட்டட் டு அ சர்டன் டெம்பரேச்சர் ரைட்டா இட் 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 ஹேஸ் பின் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் இன் டு வாட்டர் பேப்பர் ஸோ வாட்டர் வந்து வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகிறது வந்து எவாப்ரேஷன் நம்ம சொல்லுவோம் அப்போது அதே வாட்டர் பேப்பர் தான் நம்மளுடைய அட்மாஸ்பியர் ஃபுல்லாக இருக்கும் ரைட்டா அந்த வாட்டர் பேப்பரே திரும்ப டெம்பரேச்சரை டிக்ரீஸ் பண்ணோம்னா அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் கண்டன்சேஷன் ஸோ ஒரு வாட்டர் வாட்டர் வேப்பராக மாறுறதுக்கு ஹீட் அதிகப்படுத்தணும் திரும்ப அந்த வாட்டர் வேப்பரே திரும்ப வாட்டராக மாறுறதுக்கு ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் கண்டன்சேஷன் ஸோ லிக் கேஸ் ஃபார்ம்ஸ் டு லிக்விட் ஃபார்ம் எகைன் அதை தான் நம்ம வந்து கண்டன்சேஷன் சொல்லுவோம் அப்போ கண்டன்சேஷன்ன்றது என்ன நடக்கும் அந்த ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டியோ அல்லது அதில் இருக்கக்கூடிய உள்ளுறை வெப்பம் சொல்லக்கூடிய ஹீட்டோ வந்து குறைய போகும்போது தான் நமக்கு கண்டன்சேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் ரைட்டா ஸோ நம்மளே ஏற்கனவே நம்ம போன கிளாஸ்லேயே பார்த்துருந்தோம் எர்த்தோ சாரி யூனிவர்ஸோடைய இனிஷியல் பிக் பேங்குக்கு அப்புறம் அதனுடைய அக்யூமுலேட்டட் ஹீட் எல்லாமே ஸ்ப்ரெட் ஆகி டிஸ்பர்ஸ் ஆகி எல்லா டைரக்ஷன்ஸ்லேயும் போக ஆரம்பிச்சுது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் இருந்து தான் யூனிவர்ஸோடைய கூலிங் ஃபேஸ் ஸ்டார்ட் ஆனுச்சு நம்ம பார்த்தோம் அது அந்த கூலிங் ஃபேஸை ரெஃபர் பண்ணக்கூடிய இன்ன வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எவிடென்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் காஸ்மிக் மைக்ரோவேவ் பேக்ரவுண்ட் ரேடியேஷன் சொல்லுவோம் ஈவன் மைக்ரோவேவ்ன்றது லோ எனர்ஜி ரேடியேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ரீஜியன் தான் ஓகேவா நம்ம ஸ்பெக்ட்ரம் ரேஞ்சஸை கூட லாஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணிடணும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் எவல்யூஷன் ஆஃப் யூனிவர்ஸில் ஒரு காம்பனண்ட்டாக வென் தி கூலிங் ஃபேசஸ் ஹேப்பனிங் நடக்க போகும்போது அந்த எவாப்ரேட்டட் அல்லது ஹீட்டட் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய கேசஸ் எல்லாமே கண்டன்சேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி அந்த ரொட்டேட்டிங் நெபுலாக்குள்ளாரையே இந்த காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று அக்யூமுலேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ரைட்டா ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து கிளவுட்ஸ் ஆஃப் டஸ்ட் அண்ட் கேசஸ்ன்ற நெபுலான்றதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டார் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரி கிளவுட்ஸ் ஆஃப் கேசஸ்லாம் இருக்கலாம் அப்போ இதில் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக ஒரு இண்டிவிஜுவலாக தனிப்பட்ட ஸ்டாரு தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ஸை தன்னுடைய கிராவிடேஷன் அட்ராக்ஷனால் ஈர்க்கப்பட்டு ரைட்டா ஸ்டெல்லார் நெபுலா ஸ்டெல்லார் நெபுலான்ற ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் மூலியமா ஸ்டெல்லார் நெபுலான்ற ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் மூலியமா ஒரு ஸ்டாரு ஸ்ட்ரக்சர்டு ஃபார்மில் ஃபார்ம் ஆகும் ரைட்டா அப்போ ஒரு ஸ்டாரு ஸ்ட்ரக்சர்டு ஃபார்மில் ஃபார்ம் ஆனாலும் அந்த ஸ்டாரை சுற்றியும் இன்னும் டஸ்ட் ஆஃப் கிளவுட்ஸ் அண்ட் கேசஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கு இந்த டஸ்ட் ஆஃப் கிளவுட்ஸ் அண்ட் கேசஸ் தான் என்னவா இருக்குது ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் காம்பனன்ஸா இருக்கு ரைட்டா அப்போ இந்த சன்னுடைய கிராவிடேஷன் அட்ராக்ஷன் அடிப்படையா வச்சோம் அதை சுத்தி இந்த கிளவுட்ஸ் ஆஃப் கேசஸ் எல்லாமே ரொட்டேட் பாக ஆர
ஃபர்தரா கண்டென்சேஷன்ன்ற process மூலமா அதாவது கூலிங் ஃபேசஸ் நடக்க போகும்போது அதனோட ரிசல்ட்டன்ட்டா கண்டென்சேஷன்ன்ற process மூலமா ஒவ்வொரு gaseous காம்போனன்ட்டும் திரும்ப liquid ஆவோ அல்லது solid காம்போனன்ட் ஆவோ டெம்பரேச்சர் குறைக்கப்பட்டு அக்யூமுலேஷன் ப்ராசஸ் நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுதான் அடுத்த ஃபேசஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸோ ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சர்டு சன்னோ அல்லது வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்டார் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறமும் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் அண்ட் கேஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் எ ரிசல்ட் ஆஃப் கண்டென்சேஷன் அண்டு ரொட்டேஷன் அதனோட ரிசல்ட்டண்ட்டாக ஒன்னோட ஒன்று அக்யூமுலேஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு டிஸ்க் ஷேப்பில் ஃபார்ம் ஆகும் அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க த டஸ்ட் அண்ட் கேஸ் கொலாய்டட் கொலாய்டட்னா என்னது ஒன்னோட ஒன்று மோதுறது கொலாய்டட் ஃபார்மிங் அ டிஸ்க் ஷேப்டு கிளவுடு ஓகேவா ஃபார்மிங் அ டிஸ்க் ஷேப்டு கிளவுடு ஒரு ஃபார்மிங் அ டிஸ்க் ஷேப்டு கிளவுட் ஃப்ரம் விச் தி பிளானட்ஸ் ஃபார்ம்டு த்ரூ தி ப்ராசஸ் ஆஃப் அக்ரீஷன் அக்ரீஷன்னா என்னது அக்ரீஷன்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்யூமுலேஷன் சொல்லலாம் ஸோ அக்ரேஷனாக என்னது ஒரு ஒரு பார்ட்டிக்கலும் லேயர் பை லேயராக ஒன்னோட ஒன்று இணைஞ்சு 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 அக்யூமுலேட் ஆகிறது ரைட்டா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பார்ட்டிக்கல் சென்டர் ஆஃப் கிராவிடேஷன் அட்ராக்ட் பண்ணி வந்து அட்டாச் ஆனிச்சுன்னா அதுக்கு மேலே இன்னொரு ஒரு பார்ட்டிக்கல் அதுக்கு மேலே இன்னொரு ஒரு பார்ட்டிக்கல் அதுக்கு மேலே இன்னொரு ஒரு பார்ட்டிக்கல்னு இந்த லேயர் பை லேயர் ஆஃப் அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து தொடங்க ஆரம்பிக்கும் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் அக்யூமலேஷன் ஓகேவா ஸோ அப்போ சன்னை மட்டும் இல்லாமல் அந்த இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாரை மட்டும் இல்லாமல் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கிளவுட்ஸ் ஆஃப் டஸ்ட் அண்ட் கேஸஸ் அதாவது நெபுலான்ற கிளவுட்ஸ் ஆஃப் டஸ்ட் அண்ட் கேஸஸ்க்குள்ளார ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் கூலிங் ஆஃப் பீரியட் அண்டு கண்டென்சேஷன் ப்ராசஸ் மூலியமா ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் பார்ட்டிகல்ஸும் ஒன்னோட ஒன்று அக்யூமுலேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த அக்யூமுலேஷன் ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் அக்ரீஷன்னு சொல்கிறாங்க அந்த அக்ரீஷனோட ரிசல்ட்டா நமக்கு வந்து பார்த்தோம்னா இந்த கிளவுட்ஸ் ஆஃப் டஸ்ட் அண்ட் கேசஸ் எல்லாமே ஒன்னோட ஒன்று அக்யூமுலேட் ஆகி ஒரு அடுத்த லெவல் ஆஃப் ப்ராசஸ்க்குள்ளார இன்வால்வ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த அடுத்த லெவல் ஆஃப் ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் இப்போ ஸ்டாரோடைய ஃபார்மேஷனுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரோட்டோ ஸ்டார்ன்னு பார்த்தோம்னா அது ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சர்டு ஷேப் அதனோட கோர் வந்து ப்ராப்பர் கம்ப்ளீட்லி ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஷேப்புக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியே அந்த ஏர்லி ஸ்டார் அந்த ப்ரோட்டோ ஸ்டார்ன்றது எப்படி இருந்ததோ அந்த மாதிரி பிளானட்ஸுன்றது பிளானட்ஸுன்றது ஒன் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட் ஆஃப் அவர் சோலார் சிஸ்டம் அப்போ பிளானட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய ஒரு செமி ஸ்டேட் அல்லது ஒரு ஏர்லி ஸ்டேட்டை தான் நம்ம வந்து பிளானட் டெசிமல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த அக்ரீஷனுடைய அடுத்த ஸ்டேஜாக இந்த பிளானட் டெசிமல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் த கிளவுட் த கேஸ் கிளவுட் அரவுண்ட் நியூலி ஃபார்ம்டு ஸ்டார்ஸ் கண்டென்ஸ்ட் இன் டு ஸ்மால் ரவுண்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ரவுண்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கால்டு பிளானட் டெசிமல்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுக்குள்ளார இந்த அக்ரியேஷன் ப்ராசஸோடைய கண்டினியூவேஷன் அக்ரியேஷன் ப்ராசஸோடைய முடிவில் இந்த சன்னை சுற்றி ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ஆப்ஜெக்ட்ஸும் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் பிளானட் டெசிமல்ஸும் தனியாக ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஒரு ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ரவுண்டு ஷேப்டு அக்யூமலேட்டட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து பிளானட் டெசிமல்ஸை ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த பிளானட் டெசிமல்ஸ் தான் லேட்டர் ஸ்டேஜஸில் ஃபர்தராக அதனுடைய மாசை பொறுத்தோ அதனுடைய கிராவிடேஷன் அட்ராக்ஷனை பொறுத்தோ அது தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எந்த மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸை அது கிராவிடேஷனல் கெப்பாசிட்டி மூலியமாக அக்யூமுலேட் பண்ணுறதுன்றத பொறுத்தும் அது என்ன மாதிரியான பிளானட்ஸாக லேட்டர் ஸ்டேஜஸில் உருவாகுன்றது டிசைட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இது தான் நெபுலார் ஹைபாத்தசிஸோடைய ஸ்டேஜஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சோலார் பிளானேட்டரி நெபுலா சாரி சோ கிளவுட்ஸ் ஆஃப் கேஸஸ் அண்ட் டஸ்ட் இருக்கக்கூடிய நெபுலாவில் இருந்து ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சர்டு ஸ்டார் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஸ்டாரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கிளவுட்ஸ் ஆஃப் டஸ்ட் அண்ட் கிளாஸஸ் எல்லாமே ஃபர்தராக நெபுலா எல்லாமே ஒரு ரொட்டேட்டிங் டிஸ்க் மூலியமா ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் கண்டென்சேஷன் மூலியமா அக்ரீஷன்ன்ற ப்ராசஸ் மூலியமா லேயர் பை லேயர் அக்யூமுலேட் ஆகும் அந்த அக்ரீஷன்ன்ற ப்ராசஸோட ரிசல்ட்டண்ட்டா எல்லாமே ஒரு ப்ராப்பர் ரவுண்டு ஷேப்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸாக உருவாக ஆரம்பிக்கும் அதை தான் வந்து பிளானட் டெசிமல்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் இந்த பிளானட் டெசிமல்ஸ் தான் லேட்டர் ஸ்டேஜஸில் ஃபர்தராக டெவலப் ஆகி டிஃப்ரெண்ட் பிளானட்ஸ் ஆஃப் அவர் சோலார் சிஸ்டமாக ஃபார்ம் ஆகும் ரைட்டா
பிளானட் டெசிமல்ஸ்ல இருந்துதான் பிளானட்ஸ் ஃபார்ம் ஆன மாதிரி எட்டு பிளானட்ஸ் நம்மளோட சோலார் சிஸ்டத்துல இருக்கு அந்த எட்டு பிளானட்ஸ்ல ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் பிளானட்டா ஹேபிடபிள் பிளானட்டா லிவிங் பீயிங்ஸ் வாழறதுக்கு உகந்ததா இருக்கக்கூடிய ஒரே பிளானட்டா நம்மளோட சோலார் சிஸ்டத்துல இருக்கிறது நம்மளோட எர்த்து மட்டும்தான் அப்போ எர்த்தோட ஃபார்மேஷனும் கிட்டத்தட்ட இந்த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஒவ்வொரு பிளானட்ஸோடைய ஃபார்மேஷன் மாறுதான் வித் இன் தி சோலார் சிஸ்டத்துல எர்த்து ஃபார்ம் ஆக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ அப்போ எர்த்து வந்து கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ நாளைக்கு முன்னாடி இதனுடைய ஆரிஜினேஷன் இருந்ததுன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் இயர்ஸ் எகோவுக்கு முன்னாடி தான் எர்த்தோடைய ஃபார்மேஷன் நடந்ததுன்னு சொல்றாங்க ஓகேவா அப்ப எர்த்தோட ஃபார்மேஷன்ன்றது எப்படி இனிஷியலா இருந்திருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ பேரன் ராக்கி அண்ட் ஹாட் ஆப்ஜெக்டா இருந்தது ஏன்னா எர்த்தோடைய சென்டரோடைய கோருடைய கிராவிடேஷன் அட்ராக்ஷன் அடிப்படையா வச்சு தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ராக்கி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபஸ்ட்டு எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டுமே ஃபஸ்ட்டு தன்னோடைய கிராவிடேஷனல் கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணும் அந்த அட்ராக்ஷனுடைய ரிசல்டண்ட்டாக ஒவ்வொன்றும் அக்யூமுலேட் ஆகி ராக்ஸ் அண்டு ராக்ஸ் ராக்கி பார்ட்டிகல்ஸாக ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் இதனுடைய ஃபார்மேஷனுன்றது பேரன் ராக்கி மெட்டீரியல்ஸாக தான் இருந்தது ஸோ அதை தாண்டி ஒரு எதை எதெல்லாம் தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சாலிட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே அட்ராக்ட் பண்ணி அக்யூமுலேட் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு ஷேப்பை ஃபார்ம் ஆகிடும் பட் அதுக்கப்புறம் அதனோட கிராவிடேஷனல் கெப்பாசிட்டி ஒரு சாலிட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இல்லைனாலும் அதனோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜாக இருக்கக்கூடிய கேஸியஸ் காம்பனன்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ அப்படி தான் ராக்கி பார்ட்டிகல்ஸை தாண்டி ஒரு மைனர் லெவல் ஆஃப் கிராவிடேஷன் அட்ராக்ஷன் அடிப்படையாக வச்சு ஒரு தின் லேயர் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் எர்த்தர்ஸ் நோக்கி இருக்கும் அப்படி தான் ஒவ்வொரு பிளானட்டும் அதனுடைய கிராவிடேஷன் அட்ராக்ஷனுக்கு அடிப்படையாக வச்சு தன்னை சுற்றி ஒரு மினிமம் லெவல் ஆஃப் அட்மாஸ்பியரோ அல்லது அட்மாஸ்பியரே இல்லாமல் இருக்குதான்றது எல்லாத்தையுமே அந்த பிளானட்டோடைய கிராவிடேஷன் கெப்பாசிட்டி தான் டிசைட் பண்ணும் நம்மளுடைய இடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஏர்லியராக பேரன் ராக்கி அண்ட் ஹாட் ஆப்ஜெக்டாக இருந்து தின் அட்மாஸ்பியர் அந்த அட்மாஸ்பியரில் என்ன கேசஸ் தான் இருந்தது ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் தான் இருந்தது அப்போது ஏர்லி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் அவர் இடத்துல நம்மளுடைய எர்த்துக்குள்ளார என்னென்ன மெட்டீரியல் இருந்தது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்ப்போம் அதை தாண்டி எர்த்தோடைய அட்மாஸ்பியரில் எந்த கேசஸ் மட்டும் தான் இருந்ததுன்னா ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலிங் கேசஸ் மட்டும் தான் இருந்தது இது எர்த்துக்கு மட்டும் கிடையாது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் என்டையர் யூனிவர்ஸ்லையுமே மெஜாரிட்டியாக இருக்கக்கூடிய கேசஸ் இந்த ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் தான் அந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு பிளானட்டோடைய ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்லையும் ரைட்டா இந்த ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் கேசஸ் தான் மேஜர் காம்பனண்ட்டாக இருந்திருக்கும் ரைட்டா பட் இதே அதே தான் நம்மளுடைய அந்த ரொட்டேட்டிங் டிஸ்க் நெபுலான்றதோடைய ரிசல்ட் மாதிரி தான் டியூரிங் திஸ் பீரியட் பிளனேட்டரி அக்ரீஷன் டுக் பிளேஸ் அக்ரேஷன் என்னது அக்யூமுலேஷன் சொன்ன ஒவ்வொரு லேயரா டுக் பிளேஸ் விச் லெட் டு எர்த் கிராஜுவலி க்ரோயிங் இன் சைசஸ் ஆஸ் ஸ்மால் பிளானட் டெசிமல்ஸ் கொல்லாய்டட் அண்ட் ஃபியூஸ்டு வித் இட் ஓகேவா ஸோ நிறைய சின்ன 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 ரவுண்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அக்ரீஷனுடைய ரிசல்டண்ட்டா ரவுண்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு பிளானட் டெசிமல்ஸும் ஒன்னோட ஒன்னு அக்யூமுலேட் ஆகி ஒன்னோட ஒன்னு அட்டாச் ஆகி ஒரு லார்ஜர் ரவுண்டு ஷேப்டு பிளானட்டா உருவானுச்சு அந்த பிளானட்டை தான் நம்மளோட எர்த்து நம்ம சொல்றோம் கொலாய்டட் அண்ட் ஃபியூஸ்டு வித் இட் கொலாய்டட் அண்ட் ஃபியூஸ்டு வித் இட் பிளானட் எசிமல்ஸ் எல்லாமே ஒன்னோட ஒன்னு கொலாய்ட் ஆகி ஃபியூஸ் ஆகி ஏன்னா ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கான காரணமும் அகெயின் தட் இஸ் மேஜர்லி மேட் அப் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் பார்ட்டிகல்ஸ் ஓகேவா அந்த கொலாய்ட் ஆகி ஃபியூஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தட் லெட் டு தி ஆரிஜினேஷன் ஆஃப் நடந்தது ஒவ்வொரு ஸ்டாருக்குள்ளாரியுமே அந்த லேயர் ஸ்ட்ரக்சர் லேயர் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் எவல்யூஷன் இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் எர்த்துக்குள்ளாரி அந்த எவல்யூஷன் நடந்தது அந்த எவல்யூஷன் வந்து ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸும் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான வழியை வகுத்தது ஓகேவா அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க டிஃப்ரென்ஷியேஷன் த எர்த்து வெண்ட் த்ரூ அ ப்ராசஸ் கால்டு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் என்ன டிஃப்ரென்ஷியேஷன்னா அந்த எவல்யூஷனோட ரிசல்டண்ட்டா நிறைய கேசியஸ் பார்ட்டிகல்ஸு லிக்விட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஈவன் மோல்டன் பார்ட்டிகல்ஸு ச
ஃபஸ்ட் ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸில் எல்லாமே லைட்டர் எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருந்தது ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் மட்டும் தான் இருந்தது ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் மட்டும் தான் லித்தியம் மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் மட்டும் தான் இருந்துச்சு பட் லேட்டர் ஸ்டேஜஸில் எல்லாத்துலேயுமே ஹெவியர் மெட்டீரியல்ஸும் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சது ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய சோலார் சிஸ்டத்துலேயும் எர்த்தோடைய ஃபார்மேஷன்லேயுமே இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் லைட்டர் எலிமெண்ட்ஸ் இருந்திருக்கும் பட் அதுக்கப்புறம் அது ஃபர்தராக டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகி ஹெவியர் எலிமெண்ட்ஸும் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் அப்போ ஹெவியர் எலிமெண்ட்ஸுன்றப்ப போது அதனோட மாசு கூட இருக்கும் மாசு கூட இருந்துச்சுன்னா டென்சிட்டி கூட இருக்கும் அப்போ டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்டு ரைட்டா டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்டு அந்த பர்டிகுலர் பிளானட்டில் சென்டரை நோக்கி தானே அதிகமாக நகரத்துக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஏன்னா சென்டரில் தான் கிராவிடேஷன் அட்ராக்ஷன் ஹையராக இருக்கும் அப்போ சென்டரை நோக்கி ஹெவி பார்ட்டிகல்ஸ் ஃபுல்லாக சாங்க் டவுன் ஆக ஆரம்பிச்சுது சிங்க் டவுன் ஆக ஆரம்பிச்சு அது உள்நோக்கி போக ஆரம்பிச்சுது அதுக்கப்புறம் அதை தாண்டி அதை விட லைட் டென்சர் பார்ட்டிகல்ஸ் அடுத்த லெவல்லையும் அதை விட இன்னும் லைட்டர் டென்சர் பார்ட்டிகல்ஸ் அதுக்கு அடுத்த லெவல்லையும் இந்த மாதிரி டென்சிட்டி அடிப்படையாக வச்சு எர்த்தோட லேயர்ஸுக்குள்ளாரையே மாற்றங்கள் உருவாடுச்சு அந்த மாற்றங்களுக்கு பேர் தான் டிஃபரன்ஷியேஷன் சொல்கிறாங்க இந்த எர்த் வென்ட்டு த்ரூ அ ப்ராசஸ் கால்டு டிஃபரன்ஷியேஷன் ஹெவியர் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் அயன் சாங்க் டு தி சென்டர் டு ஃபார்ம் தி கோர் எர்த்தோட சென்டர் பார்ட்டான கோர் ஃபார்ம் ஆனுச்சு பை லைட்டர் மெட்டீரியல்ஸ் ரோஸ் டு தி சர்ஃபேஸ் ஏன்னா லைட்டர் மெட்டீரியல்ன்ற போகும்போது அதனுடைய டென்சிட்டி குறையும் குறைஞ்ச டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே போகும் லைட்டர் மெட்டீரியல்ஸ் ரோஸ் டு தி சர்ஃபேஸ் ஃபார்மிங் தி கிரஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி மேண்டல் அண்ட் அவுட்டர் கோர் ஸோ அப்போ எர்த்து வந்து பார்த்தோம்னா எர்த்து வந்து பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய எர்த்து வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ப்ராப்பர்லி சென்டரில் இப்போ சன்னுக்கு எப்படி சென்டரில் கோர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு ரேடியேஷன் ஜோனு கன்வெக்ஷன் ஜோனு ஃபோட்டோஸ்பியரு குரோமோஸ்பியரு தென் அதுக்கப்புறம் சன்னோடைய அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயருக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் அட்மாஸ்பியர்னு சொல்லக்கூடிய கரோனான்ற மாதிரி லேயர் பை லேயராக நம்ம சன்னை லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துருந்தோம் ஸோ அந்த லேயரும் த்ரூ தி ப்ராசஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் மூலிமா நடந்தது எடுத்தோடனே சன் அந்த மாதிரியான ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சரை உருவாகியிருக்காரு அந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு பிளானட்ஸும் அதோட ஃபார்மேஷன் ஸ்டேஜ்லேருந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ரெசன்ட் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸோட ரிசல்டண்ட்டாக தான் இன்னைக்கு எர்த்தோடைய அந்த டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ்ன்றது என்னென்ன மெட்டீரியல்னால ஃபார்ம் ஆகுன்றது டிசைட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி இனிஷியலாக அந்த அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரம் தி டஸ்ட் ஆஃப் நெபுலா ஓகேவா டஸ்ட் ஆஃப் நெபுலாக்குள்ளாரியோ அல்லது அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே அட்ராக்ட் ஆகி ஃபியூஸ் ஆகி பிளானட் எசிமல்ஸ் எல்லாமே ஃபியூஸ் ஆகி ஒரு ப்ராப்பர் பிளானட்டாக உருவாகக்கூடிய ஸ்டேஜஸ் வந்துச்சு அந்த பிளானட்டுக்குள்ளார ரைட்டாக அந்த பிளானட்டுக்குள்ளார ஆஸ் ஆஃப்டர் பிளானட்டரி அக்ரியேஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த அக்ரியேஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அது வந்து சேர்த்து ஃபார்ம் ஆகணுன்றது கிட்டத்தட்ட முடிவாகிடும் அப்போ முடிவானதுக்கு அப்புறம் இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்குள்ளார டென்சிட்டி வேரியேஷன்ஸ் இருக்குமா அந்த டென்சிட்டி வேரியேஷன்ஸ்னாலையும் உள்ள இருக்கக்கூடிய அக்யூமுலேட்டட் ஹீட்னாலையுமே அந்த அக்யூமுலேட்டட் ஹீட்டை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா ரேடியோ ஆக்டிவ் ஹீட்டு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ உள்ள ஏன்னா ஒவ்வொரு ராக்கி ஆப்ஜெக்ட்ஸும் வந்து ஒன்னோட ஒன்று அக்யூமுலேட் ஆக போகும்போது அதுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் அண்டு ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குமா அந்த அந்த டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர்ல இருந்து ரிலே அதுல இருந்து வெளிப்படக்கூடிய ரேடியோ ஆக்டிவ் டிகேன்னு சொல்லுவாங்க ரேடியோ ஆக்டிவ் ஹீட் ஆர் ரேடியோ ஆக்டிவ் டிகே இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் டிகேவும் ஃபர்தராக அந்த ஹீட் வந்து என்ன மெட்டீரியல்ஸு என்ன மாதிரியான டென்சர் மெட்டீரியல்ஸு என்ன மாதிரியான லைட்டர் மெட்டீரியல்ஸ் எப்படி அக்யூமுலேட் ஆகும்ன்றது டிசைட் பண்ணும் ஸோ அதனோட ரிசல்டண்ட்டாக ஹெவியர் மெட்டீரியல்ஸ் ஹெவியர் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் அயன் அயன் நிக்கல் ஃபெரஸ் நிக்கல் ஃபெரஸ் ஆர் அயன் மாதிரியான ஹெவியர் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே சென்டர் ஆஃப் தி எர்த்தை நோக்கி போகும் ஏன்னா சென்டர் புள்ளி தானே நமக்கு வந்து கிராவிடேஷன் அட்ராக்ஷன் எவ்வளோக்கு எவ்வளோக்கு சென்டர் பாயிண்ட்டை நோக்கி போகிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோக்கு கிராவிடேஷன் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஹெவியர் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே நடுவில் போய் இருந்தது அதை விட லைட்டர் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே அடுத்த லேயராக ஃபார்ம் ஆனுச்சு அந்த
அக்ரீஷன் ப்ராசஸ் மூலிமா ஒன்றோட ஒன்று அக்யூமுலேட் ஆகி ஃப்யூஸ் ஆகி பிளானட் எசிமல்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணிச்சு அந்த பிளானட் எசிமல்ஸ் எல்லாம் இன்னும் ஃபர்தராக கொலாய்ட் ஆகி ஃப்யூஸ் ஆகி பிளானட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணிச்சு அந்த பிளானட்டுக்குள்ளார த்ரூ தி ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் மூலிமா ஈச் லேயர் பை லேயரும் based upon the density of the material accumulated adipadaya vachi over layer form aanuche appadina earth vandu core middle mantle outermost structure a crust indra mari earth ode evolution irundathu so ipdi da earth vandu through through several hundreds and thousands of years ode evolutionary process mulima innikku irukka kodi present stages accommodate panni irukendradha namba therinjikalam right ah then adutathu ipo earth odeya லித்தோஸ்பெரிக் எவல்யூஷன் அல்லது எர்த்தோடைய இன்டீரியருக்குள்ளார எப்படி எவல்யூஷன் நடந்ததுன்னு பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ இதனுடைய ரிசல்டண்ட்டா எர்த்தோடைய அவுட்டர் மோஸ்ட் எர்த் இப்போ சாலிட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து எர்த்தை ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு ஓகேவா அப்புறம் இன்னுமா இருந்தாலும் அதை தாண்டி எர்த்தோடைய கிராவிடேஷன் அட்ராக்ஷன் இருக்கும் ரைட்டா அந்த எர்த்தோட கிராவிடேஷன் அட்ராக்ஷன் அடிப்படையா வச்சுதான் எர்த்தை சுத்தி நம்மளோட அட்மாஸ்பியர் இருந்துட்டு இருக்கு இந்த அட்மாஸ்பியருக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய கேசஸ் இருக்குல்ல இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பிரசன்ட் அட்மாஸ்பியர் நமக்கு தெரியும் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி கேசஸ் நைட்ரஜன் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஜன் இருக்கு பட் இதே மாதிரி தான் எர்த் ஃபார்ம் ஆன காலத்தில் இருந்து இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கேசஸ் அல்லது இந்த கேசஸ் தான் எப்பயுமே மேஜராக இருந்திருக்கான கிடையாது ஓகேவா ஸோ அதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவல்யூஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கேசஸ் பேஸ்ட் அப்பான் தி எவல்யூஷன் ஆஃப் தி எர்த்தை பொறுத்து நடந்துட்டு இருந்திருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி எவல்யூஷன் ஆஃப் தி அட்மாஸ்பியர் இதையும் பேசி கேள்வியாக கேட்குறாங்க ஓகேவா எவல்யூஷன் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் எர்த்தோட அட்மாஸ்பியர் எப்படி நடந்ததுனா இனிஷியலி எர்த்ஸ் ப்ரைமார்டியல் அட்மாஸ்பியர் ப்ரைமார்டியல்னா இனிஷியலாக மொத முதல்ல உருவானது அப்போ நம்ம சொன்னோம்ல மொத முதல்ல ஏர்லியர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் ப்ரைமார்டியல் அட்மாஸ்பியர்ல என்ன இருந்திருக்கும் ஹைட்ரஜன் அண்டு ஹீலியம் தான் இருந்திருக்கும் இந்த ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம்ன்றது என்ன என்னது வெரி வெரி லைட்டர் கேசஸ் அல்லது லைட்டர் கேசஸ் தான் லைட்டர் கேசஸாக தான் இருக்கும் பட் சன்னுன்றதனுடைய சோலார் விண்ட்ஸ் இருக்குல்ல இப்போ சன்னில் சன்னோடைய கிராவிடேஷன் அட்ராக்ஷன் அடிப்படையாக வச்சு எப்படி பிளானட்ஸ் எல்லாம் அதனுடைய அட்ராக்ட் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி சன்னுடைய ஹீட் அண்ட் டெம்பரேச்சருடைய வெளிப்பாடு தான் நமக்கு சோலார் விண்ட்ஸ் ஆர் சோலார் ஃப்ளார்ஸ் நம்ம பார்த்துருந்தோம் அந்த சோலார் விண்ட்ஸ் ஆர் சோலார் ஃப்ளார்ஸோடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸுக்குள்ளார டிஸ்டர்ப் ஆகி இந்த லைட்டர் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே த்ரோ நவை ஆயிடும் ஏன்னா இப்போ சன்னில் இருந்து வெளிப்படக்கூடிய சோலார் விண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாகவும் ரொம்ப ஹெவியராகவும் இருக்க போகும்போது எர்த்தோடைய கிராவிடேஷன் கெப்பாசிட்டி இந்த லைட்டர் கேசஸை ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டியை இழந்துரும் ஸோ அப்போ என்ன நடக்கும் இந்த ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் கேசஸ் வர் த்ரோ நவே ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் சோலார் விண்ட்ஸ் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் தி சன் ஓகேவா ஸோ பட் சோலார் விண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரைப்டு தீஸ் கேசஸ் ஆகவே அப்போது ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் கேசஸ் அதிகமாக ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கக்கூடிய எர்த்ஸோட அட்மாஸ்பியர் சோலார் விண்ட் எஃபெக்ட்னால அது வெளியில் போக ஆரம்பிச்சுது அப்புறம் எர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எர்த்து த்ரூ டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ப்ராசஸ் மூலிமா கோரு மேண்டலு க்ரஸ்ட்டுன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அதில் உள்ளுக்குள்ளார பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆஸ்தனோஸ்பியர்னு சொல்லணும் அதை டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஆஸ்தனோஸ்பியர்ஸ் மேண்டலோடைய மேற்பகுதியில் ஆஸ்தனோஸ்பியர்ன்ற ரீஜனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நெருப்பு குழம்புகள் இருக்கும் அதை தான் மோல்டன் மேக்மான்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த மோல்டன் மேக்மா இந்த மோல்டன் மேக்மாவோடைய ரிசல்டண்ட்டாக தான் நமக்கு வல்கானிக் எக்ஸ்பிரஷ் எரப்ஷன்ஸ் நடக்கும் ஸோ வல்கானிக் எரப்ஷன்ஸ்ன்றது எர்த்தோடைய எவல்யூஷனரி ஃபேஸஸில் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹேப்பனிங் ரைட் ஃப்ரம் தி பிகினிங் ஆஃப் தி எர்த் ஃபார்மேஷன் ஓகேவா ஸோ அப்படி எர்த்தோடைய அவுட்ரு ஸ்ட்ரக்சர் மூலிமா வெளியில் வரக்கூடிய இந்த வல்கானிக் எரப்ஷன்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா நிறைய வாட்டர் வேப்பரை நம்மளுடைய எர்த்தோட அட்மாஸ்பியருக்கு கொடுத்தது ஸோ அஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் திஸ் வல்கானிக் அவுட் கேசிங் அல்லது டீ கேசிங்னு சொல்லுவாங்க இந்த வல்கானிக் எரப்ஷன்ஸ் அண்டு வல்கானிக் அவுட் கேசிங் மூலியமா மேஜராக நம்மளுடைய எர்த்துக்கு வாட்டர் வேப்பர்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணப்பட்டுச்சு ஸோ எர்த்தோட அட்மாஸ்பியரில் வாட்டர் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடியே வாட்டர் வேப்பர் தான் ஃபார்ம் ஆனுச்சு எப்படி த்ரூ தி வல்கானிக் எரப்ஷன்ஸ் மேட் ஃப்ரம் தி இன்டீரியர் ஆஃப் தி எர்த் ஸோ அதை தான் செகண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் தி எவல்யூஷன் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபேஸில் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் கேசஸ் வர் ஸ்ட்ரைப்ட் அவே பை தி சோலார் விண்ட் எஃபெக்ட் பட் ஃபர்தர் வல்கானிக் எரப்ஷன்ஸ் ரிலீசஸ் மேஜர் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வேப்ப
given to the atmosphere through the volcanic eruptions. So, the earth is interior interior and as a result of volcanic eruptions, the earth is atmosphere water vapor, carbon dioxide, vandhuche. Ammonia, vandhuche. methane, vandhuche. nitrogen components. Okay, wow. This is very important. Even in the world, uh, 2024 prelims, kuda, volcanic eruptions mulima, enna enna gases are released. Prelims like cater thang, right? So, this is the second phase of atmospheric evolution. Number solo, right? So, yappi me vandu patamna, ah, uh, uh, water vapor release panna the kapro, automatica cooling phases nadakara mikima, and the cooling phases or the resultant and another water vapor condensed into liquid water. Water temperature adhikari kira the muli ma, evaporate i water vapor of amago. Thirma and the water vapor a temperature koranje china. Water is maro, right? So, apdi niira bi thirumban niira aga kudiye possibilities uru anche. Apdi da liquid water yar tode surface sutti farma haramichide, which led to the uh, formation of first oceans around four billion years ago. So, yar tode atmospheric evolution orde resultant aada. Yar tode surface ek mela ocean water se farma anche. Initial ocean waters kade yar. अब वाटर फार्म आगर तक मुनादी यार तोड़े इंटीरियर कुलार रख कुड़ी वाटर वेपर ऐला में यार तोड़ एटमॉस्फेयर आपको पे पन्ना आ रहे में चेदे अब ऑटोमेटिक है यार तोड़ आट में एटमॉस्फेयर ले वड़ी ले वंदे द कपरों अगर डे टेम्परेचर कोरे आ रहे में क्यों मार टेम्परेचर कोरे ये रा प्रोसेस के पेर uh, around 4 billion years ago. Okay, wow. so now we have stages of evolution. Then hydrogen and helium gases are the same as the gases accumulate. But in the stages, the second most uh, uh, highest component of our present atmosphere is the oxygen involved. The oxygen is the very later stages. The atmosphere is the same as So, what is the stage of the oxygen the oxygen accumulate? The first forms of the life appears around 3.8 billion years ago. So, oceans are formed in the bottom of the ocean. The first form the bottom of the ocean is formed in the bottom of the microorganisms, earlier archaea bacteria, and the microorganisms are formed in the form of simple single celled organisms, microorganisms are formed in the form Over millions of years, and the mari over microorganisms, unicellular organisms, multicellular organisms, larger organisms, amphibians, then one the reptiles, birds, now one the evolution of different animals one the Stage by stage is not other than the number of right? right? So, but other than the initial starting position, you can see the number of oceans. Tha. Okay, wa? so that's why uh, photosynthesis activity is the number of uh, 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 primary producers are plants and plankton. So, we have a terrestrial ecosystem. We have land, we have plants, we have primary producers. And we have oceans, we have primary producers, plankton. So, we have oceans, first of all, primary producers are plankton. Right? And the plankton, that is over millions of years. Life's diversified from unicellular organisms to more complex multicellular organisms. Rumbaramum key mana than another in the planktons, planktons, not in the kit that is similar to plants. Now, plants end up on no photosynthesis, up in interactivity modima, photosynthesis, up in interactivity modima, sunlight, sunlight, adipada, avache. Carbon dioxide consume panaramicum, carbon dioxide consume panni, other layer in the end of the release panaramicum, oxygen release panaramicum. So, po, volcanic eruptions would result in the second stages of our atmosphere. La, one of the most uh, abundant components is carbon dioxide. Da, da, da. Ana, in the plants develop, aga, develop, aga, develop, aga, in the carbon dioxide through photosynthesis and reactivity, moolima, plants and plankton accumulate. Panna plants enna release panna, oxygen enna release. Panna. So, and the oxygen is animals, and animals are animals, and human beings. Oxygen consume and it is carbon dioxide release. Now, the oxygen and carbon cycle is living beings. So, once the atmosphere is all carbon, is carbon, carbon is the basic material for any living being. Okay, wow. So, carbon is oxygen, oxides release. Resultant is 
அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கக்கூடிய அபண்டன் கார்பன் டை ஆக்சைட் படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு அல்மோஸ்ட் அட்மாஸ்பியர்ல பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ தான் கார்பன் டை ஆக்சைடோட அளவே இருக்கு ஏன்னா இங்க லிவிங் பீயிங்ஸ் டெவலப் ஆக டெவலப் ஆக டெவலப் ஆக அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடை கன்சியூம் பண்ணி தான் இது டெவலப் ஆயிருக்கும் அப்போ இது கன்சியூம் பண்ணதோட ரிசல்ட்டாக என்ன ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சிஜனை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி தான் லேட்டர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் தி எவல்யூஷன் ஆஃப் யூ எவல்யூஷன் ஆஃப் இயர்த்தில் ஆஃப்டர் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் லிவிங் பீயிங்ஸ் தான் ஆக்சிஜனே நம்மளுடைய அட்மாஸ்பியரை ஆக்குபை பண்ண ஆரம்பிச்சுது அப்படி ஆக்குபை பண்ண ஆரம்பிச்சு இன்றைக்கி ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது சச் ரேட்டிங் தி ஓஷன்ஸ் அண்ட் ரிலீசிங் இன் டு தி அட்மாஸ்பியர் இதுவும் யூபிஎஸ்சி கேட்டிருக்காங்க எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா அவர் அவர் இயர்லியர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் தி அட்மாஸ்பெரிக் ஃபார்மேஷன்லேயே அபண்டன்ட் ஆக்சிஜன் வேர் ஃபவுண்ட் இன் தி அட்மாஸ்பியர் ஆஃப் எர்த்துன்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துருந்தாங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு என்னது ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் அபன் ஆக்சிஜன் கிடையாது ஒன்லி டியூரிங் தி லேட்டர் ஸ்டேஜஸ் அதுவும் ஹியூம் லிவிங் பீயிங்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகி கிட்டத்தட்ட த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் இயர்ஸுக்கு அப்புறம் தான் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸோட ரிசல்ட் வந்து ஆக்சிஜன் ஃப்ளட் ஆக ஆரம்பிச்சது கார்பன் டை ஆக்சைட் குறைய ஆரம்பிச்சது ஸோ இந்த எவல்யூஷனை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் மூணு ஸ்டேஜஸ் நடந்திருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜஸில் பிரைமார்டியல் அட்மாஸ்பியர் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் கேசஸ் இருந்திருக்கும் அது சன்னுடைய சோலார் விண்ட்ஸ் எஃபெக்ட்னால ஸ்ட்ரைப் அவே த்ரோன் அவே பண்ணப்பட்டிருக்கும் அதுக்கப்புறம் வல்கானிக் எரப்ஷன்ஸ்ன்றது எர்த்தோடைய டிஃப்ரென்சியேஷன் ப்ராசஸ் மூலியமாக உள்ள இருக்கக்கூடிய மோல்டன் மேக்மாட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து வல்கானிக் கரப்ஷன்ஸ் மூலியமா வெளியில ரிலீஸ் ஆகும் அப்படி ரிலீஸ் ஆக போகும்போது தான் கார்பன் டை ஆக்சைட் மீத்தேன் அமோனியா நைட்ரஜன் சல்ஃபர் வாட்டர் வேப்பர் மேஜர்லி இந்த மாதிரியான கேசஸ் எல்லாமே ரிலீஸ் ஆயிருக்கும் அப்ப வாட்டர் வேப்பர் எல்லாமே நம்ம அட்மாஸ்பியர்ல மேஜர் ஆக்குபை பண்ணிருக்கோம் ஆஸ் எ ரிசல்ட் ஆஃப் ரிடக்ஷன் இன் டெம்பரேச்சர் வாட்டர் வேப்பர் எல்லாமே என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் இட் இட் அண்டர் கோஸ் கண்டன்சேஷன் கண்டன்சேஷன் இஸ் அப்போசிட் டு எவாபரேஷன் ஆஸ் எ ரிசல்ட் ஆஃப் கண்டன்சேஷன் தீஸ் வாட்டர் வேப்பர்ஸ் ரைட்டா இந்த வாட்டர் வேப்பர் எல்லாமே என்னவா மாறி இருக்கும் நீரா மாறி இருக்கும் அந்த நீர் அந்த வாட்டர்ஸ் தான் எத்தோட சர்ஃபேஸ்க்கு மேல என்னவா ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஓஷன்ஸா ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கக்கூடிய ஓஷன்ஸ்ல இருந்து தான் லிவிங் பீயிங்ஸ் ஆரிஜினேட் ஆயிருக்கும் லிவிங் பீயிங்ஸ்னால என்னது ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி ப்ரொடியூசர்ஸ் பிரைமரி ப்ரொடியூசர்ஸ்னா ஓஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பிளாங்டான்ஸ் பிளாங்டான்ஸ் என்ன பண்ணும் அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடை கன்சியூம் பண்ணி இன் தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சன்லைட் இட் ப்ரொடியூசர்ஸ் இட்ஸ் ஓன் ஃபுட் ஆட்டோ ட்ராப்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதோட ரிசல்ட்டா கார்பன் டை ஆக்சைடை கன்சியூம் பண்ணி கன்சியூம் பண்ணி கன்சியூம் பண்ணி ஆக்சிஜனை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தது ஸோ இப்போ ப்ரெசன்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் தி அட்மாஸ்பியரில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட செவன்டி எயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நைட்ரஜன் இருக்கு டுவெண்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆர்கான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கு ஸோ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ரெசன்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய கேசஸோடைய காம்போசேஷன்ன்றது வேரியஸ் எவல்யூஷனரி ப்ராசஸோட ரிசல்ட்டாக இன்னைக்கு இருக்கு இது ஃபியூச்சரில் மாறலாம் ஓகேவா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் யூபிஎஸ்சி அடிக்கடி இந்த ஏரியாவில் இருந்து கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எர்த்தோடைய ஃபார்மேஷன் ஆஸ் லைக் தட் ஆஃப் அதர் பிளானட்ஸ் பார்த்தோம் அதனுடைய இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சரோட எவல்யூஷன் எப்படி ஃபார்ம் ஆனுச்சு அதுக்கப்புறம் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய கேசஸோட எவல்யூஷன் எப்படி நடந்ததுன்றது இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் ரைட்டா இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் தென் அடுத்தது எப்படி நம்ம வந்து எர்த்தனுடைய எவல்யூஷனை பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் என்டைர் சோலார் சிஸ்டமுமே அப்போ பிளானட் டெசிமல்ஸ்ல இருந்து ரிசல்ட்டா அந்த பிளானட் டெசிமல்ஸோட அக்யூமுலேஷன்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து தான் பிளானட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணிச்சு அப்போ நம்மளுடைய என்டைர் சோலார் சிஸ்டமும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சன்னுடைய கிராவிடேஷனல் கெப்பாசிட்டிக்கு உட்படக்கூடிய கடைசி ஆப்ஜெக்ட் வரைக்கும் ஓகேவா சன்னுன்றது தான் நம்மளுடைய ஹெட் ஆஃப் தி ஃபேமிலின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டா சோலார் சிஸ்டத்துடைய சோர்ஸாகவும் ஹெட்டாகவும் இருக்கிறது சன்னு அப்போ இந்த சன்னோடைய கிராவிடேஷன் அட்ராக்ஷனுக்கு உட்பட்டதான எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் அதை சுற்றி ரிவால்வ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு அப்போ எந்த ஆப்ஜெக்ட் வரைக்கும் சன்னுடைய கிராவிடேஷன் கெப்பாசிட்டி இருக்கோ அந்த பவுண்ட்ரி வரைக்கும் இட் இஸ் இட் கம்ஸ் அண்டர் தி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் சோலார் சிஸ்டம் அதை தான் சன்னு ச சன
ஒவ்வொரு மேஜர் காம்போனட்டை பற்றியும் பார்ப்போம் எர்த்தை பற்றி பார்த்துட்டோம் அப்போ எர்த் மாதிரியே இருக்கக்கூடிய அதர் பிளானட்ஸ் மொத்தம் நான் எட்டு பிளானட்ஸ் இருக்குது இந்த நாலு பிளானட்ஸ் மெர்குரி வீனஸ் எர்த் மார்ஸ் அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய இந்த நாலு பிளானட்ஸ் ஒரு குரூப் ஜூபிட்டர் சேட்டன் யூரேனஸ் அண்ட் நெப்டியூன் இதுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்சஸ் என்ன அதுக்கப்புறம் ஆஸ்டராய்ட் பெல்ட்னா என்ன கியூப்பர் பெல்ட்னா என்ன இது ரெண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்சஸ் என்ன தென் இதில் இருந்து உருவாகக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்ன அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்சஸ் என்ன அப்படின்றத தான் நம்ம இப்போது ஃபர்தராக பார்க்க போகிறோம் ரைட்டா ஸோ இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுடைய பிளானட்ஸ் பிளானட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பிளானட்ஸை ரெண்டு குரூப்பாக பிரிக்கலாம் ரைட்டா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய நாலு பிளானட்ஸ் தட் இஸ் க்ளோசஸ்ட் டு தி சன்னுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு நாலு பிளானட்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராக்கி பிளானட்ஸ் அல்லது டெரஸ்ட்ரியல் டெரஸ்ட்ரியல் அப்படின்னாலே லேண்டுன்னு அர்த்தம் டெரஸ்ட்ரியல் ரீஜியன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல டெரஸ்ட்ரியல்னா ராக்கி ஹார்டு மெட்டீரியல்ஸால் ஃபார்ம் ஆகிருக்கக்கூடிய பிளானட்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸோ அந்த மாதிரி மெர்குரி வீனஸ் எர்த் அண்ட் மார்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நாலு பிளானட்ஸுமே டெரஸ்ட்ரியல் பிளானட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதுவும் இல்லாமல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னர் பிளானட்ஸ் இன்னர் பிளானட்ஸ்னா சோலார் சிஸ்டத்துடைய உட்பகுதியில் இருக்குது இன்னர் பிளானட்ஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டா பட் அதை தாண்டி அது அதை தாண்டி இருக்கக்கூடிய அடுத்த நாலு பிளானட்ஸ் ஜூபிட்டர் சேட்டன் யுரேனஸ் நெப்டியூன் இது எல்லாத்தையுமே ஜோவியன் ஜோவியன்னா ஜூபிட்டர் போல ஜோவியன்னு அர்த்தம் ஜோவியன்னா இன்னும் என்ன சொல்லணும்னா கேஸ் லைக் ஓகேவா கேஸஸ் ஸோ இது எல்லாமே மேஜராக ராக்கி மெட்டீரியல்ஸ்னால ஃபார்ம் ஆகிருக்கக்கூடிய பிளானட்ஸாக இருக்கும் இந்த பிளானட்ஸ் எல்லாமே கேஸியஸ் மெட்டீரியல்ஸ்னால ஃபார்ம் ஆகிருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டுமே ஸ்ட்ரக்சர் வைஸும் காம்பனன்ட் வைஸும் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கிறதுனால தான் இதை ஒரு குரூப்பாக இன்னர் ஆர் டெரஸ்ட்ரியல் பிளானட்ஸுன்னும் இந்த நாள ஒரு குரூப்பாக அவுட்டர் ஆர் ஜோவியன் ஆர் கேஸியஸ் பிளானட்ஸும் நம்ம சொல்கிறோம் சரி முதல்ல இது ஏன் இந்த ரெண்டு குரூப்பிங்காக இருக்கிறதுக்கான காரணம் இந்த ரெண்டு குரூப்பிங் குள்ளாரியுமே இதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வேரி ஆகிறதுக்கான காரணம் என்னன்றத நம்ம பார்ப்போம் ரைட்டா கிட்டத்தட்ட நம்ம ஏற்கனவே இடத்துக்கு டிஸ் இடத்துக்கு வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி தான் இந்த இன்னர் அண்ட் டெரஸ்ட் பிளானட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஸ்மாலர் இன் சைஸாக இருக்கும் பட் இந்த நாலு பிளானட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜர் இன் சைஸாக இருக்கும் அவுட்டர் ஆர் ஜோவின் பிளானட்ஸ் ஆர் கேசியஸ் பிளானட்ஸ்ன்றது ரைட்டா இது எல்லாமே ஹார்ட் அண்ட் ராக்கி சர்ஃபேஸாக இருக்கும் இது எல்லாமே கேசியஸ் சர்ஃபேஸாக இருக்கும் ஏ அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ரைட் இப்போது ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டும் ஒரு ஒரு பொசிஷனில் இருக்கு ஒவ்வொரு பொசிஷன்னா இதுக்கும் சன்னுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் இட்ஸ் கீப்ஸ் ஆன் இன்க்ரீசிங் மெர்குரியஸ் க்ளோசஸ்ட் டு தி சன்னு வீனஸ்ஸு எர்த்து மார்ஸ் அதுக்கப்புறம் தான் ஜூபிட்டர் அதுக்கப்புறம் தான் சேட்டன் அப்போ ரெண்டு விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் என்னது சன்னுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோக்கு பக்கத்தில் இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோக்கு சன்னுடைய கிராவிடேஷனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸுக்குள்ளார் அந்த பிளானட் இருக்கும் இன்னொன்று என்னது சன்னுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோக்கு பக்கத்தில் இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோக்கு சன்னுடைய சோலார் விண்ட் எஃபெக்ட் அல்லது சோலார் ஃப்ளார் எஃபெக்ட்ஸ்லையும் அது அஃபெக்ட் ஆகும் நம்ம எவல்யூஷன் ஆஃப் எர்த்ஸோட அட்மாஸ்பியர் என்ன பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு ஏர்லி அட்மாஸ்பியர் ப்ரைமாடியல் அட்மாஸ்பியர் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் கேசஸ் த்ரோன் அவே பண்ணதே என்னது சன்னோடைய சோலார் விண்ட்ஸ் எஃபெக்ட் தான் அப்போ இந்த நாலு பிளானட்ஸுமே தன்னுடைய இண்டிவிஜுவல் கிராவிடேஷனல் கெப்பாசிட்டி அடிப்படையை வச்சு தான் தன்னுடைய ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணுச்சு அப்போ எதெதெல்லாம் இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எர்த்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா எர்த்தோடைய கிராவிடேஷனலுக்கு உட்பட்டு அதனால் ஆக்குப்பை பண்ணப்பட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் தான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எர்த்தாக மாறி இருக்கும் இந்த இது தாண்டி லைட்டராக அட்மாஸ்பியர் இருக்கும் இதை தாண்டி இருக்கக்கூடிய மற்ற மெட்டீரியல் எல்லாமே ஐதர் சன்னோடைய கிராவிடேஷனல் அட்ராக்ஷனால் அட்ராக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் அல்லது சன்னோடைய சோலார் விண்ட்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ்னால த்ரோன் அவே பண்ணப்பட்டிருக்கோம் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக இப்போது ஒரு ஃபேன் நல்ல ஸ்பீடான ஃபேன் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஸ்பீடான ஃபேன் சுற்றிக்கிட்டு இருக்க போகும்போது நம்ம கையில் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன கல் வச்சுருக்கோம் அந்த கல்லை சுற்றி பஞ்சை சுற்றி வச்சுருக்கோம் ஓகேவா அந்த கல்லை சுற்றி பஞ்சை சுற்றி வச்சுட்டு இருக்க போகும்போது நம்ம அந்த ஃபேனு பக்கத்தில் கொண்டு போய் வச்சோம்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோக்கு அந்த ஃபேனுக்கு பக்கத்தில் போகிறோமோ அந்த பஞ்சு அந்த ஃபேனோடைய காற்றோடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால பஞ
இந்த ஃபஸ்ட்டு நாலு பிளானட்ஸோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதே இங்கே எடுத்துக்கிட்டோம்னா இட் இஸ் ஃபார் அவே ஃப்ரம் தி சன் அப்போ சன்னோடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸில் இருந்து ஹீட் வைஸும் அதனுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் கிராவிடேஷனல் வைஸும் அதனுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்போது ரொம்ப லைட்டர் மெட்டீரியலாக இருக்கக்கூடியது எல்லாத்தையுமே இதனுடைய கிராவிடேஷன் கெப்பாசிட்டிக்குள்ளார் கொண்டு வந்துட முடியும் அப்போது நிறைய அக்யூமுலேஷன் இருக்கும் லார்ஜர் சைஸ் இருக்கும் பட் ரொம்ப ரொம்ப டென்சிட்டி குறைவாக இருக்கும் ஓகேவா ஒரு சின்ன கல்லுக்கும் ஒரு பெரிய பலூனுக்கும் என்ன வித்தியாசமோ அந்த மாதிரி தான் சின்ன கல் சைஸ் சின்னதாக இருந்தாலும் அது ஹார்டர் ராக்கி டென்சராக இருக்கும் ஒரு ச பெரிய பலூன் வந்து சைஸ் பெருசாக இருந்தாலும் அது லெஸ் டென்சராக இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய பிளானட்ஸ் எல்லாமே பலூன் மாதிரி கேஸியஸ் பிளானட்ஸாக லார்ஜராக இருக்கும் பட் லெஸ் டென்சராக இருக்கும் இது எல்லாமே கல் மாதிரி சின்ன ஒரு பால் ட்ரெஸ் மாதிரி ஒரு 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 கிரிக்கெட் பால் மாதிரி சைஸ் சின்னதாக இருந்தாலும் டென்சராக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து சன்னோடைய கிராவிடேஷன் இன்ஃப்ளூயன்ஸுக்குள்ளாரையுமே உட்பட்டிருக்காது சன்னோடைய சோலார் விண்ட்ஸ் எஃபெக்ட் ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கும் இது இதனுடைய சைஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரில் மட்டும் டிசைட் பண்ணுறது கிடையாது இதனோட ரிசல்டண்ட்டாக தான் இப்போ நம்ம மெர்க்குரி அண்ட் வீனஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது ரெண்டுக்குமே சேட்டலைட்ஸே கிடையாது நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸே கிடையாது ஸோ ஏன்னா சேட்டலைட்டுன்றது என்னது இப்போ எர்த்தனுடைய நேச்சுரல் சேட்டலைட் என்னது மூணு அப்போ எர்த்தை சுற்றி மூணு சு ரிவால்வ் ஆகிட்டு வருதுன்னா எர்த்தோடைய கிராவிடேஷனுக்கு உட்பட்டு தானே மூணு ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ எர்த்தோடைய கிராவிடேஷனை தாண்டி சன்னுடைய கிராவிடேஷன் எஃபெக்ட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா மூணு வந்து சன்னால் ஈர்க்கப்பட்டிருக்கும் எர்த்தை சுற்றி வராது அதனால் எ சன்னுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மெர்க்குரி அண்ட் வீனஸ் மாதிரியான பிளானட்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேட்டலைட்ஸே இருக்காது அதை தாண்டி கொஞ்ச தூரம் தள்ளி இருக்கிறதுனால இடத்துக்கு ஒரு சேட்டலைட்டு நம்மளோட மூணு இருக்கு மார்ஸுக்கு ரெண்டு சேட்டலைட் மட்டும் தான் இருக்கு ஃபோபோஸ் அண்ட் டைமோஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பட் இஃப் யூ டேக் தி கேஸ் ஆஃப் ஜூபிட்டர் சேட்டன் யுரேனஸ் அண்ட் நெப்டியூன்னா மல்டிபிள் சேட்டலைட்ஸ் இருக்கு அதுலேயும் இப்போ ப்ரெசென்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் சேட்டலைட்ஸ் எதுக்கு இருக்குன்னா சேட்டனுக்கு தான் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த சேட்டனை சுற்றி இப்போ சேட்டனை சுற்றி இந்த ரிங் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குல்ல இந்த ரிங் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் 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 அ கலெக்ஷன் ஆஃப் டஸ்ட் அண்ட் கேசியஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் பிளானட் எசிமல்ஸ் எப்படி வந்து ஃபார்ம் ஆனுச்சோ அந்த மாதிரி தான் ஈவன் ஜூபிட்டர் தான் லார்ஜஸ்ட் பிளானட் ஆஃப் அவர் சோலார் சிஸ்டம் ஜூபிட்டர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்டாரா ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸில் போயிட்டு பாதியிலேயே வந்து அந்த பிளானட்டாக நின்றுடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா ஜூபிட்டரும் சன்னு மாதிரி ஒரு ஸ்டாராகவே உருவாகி இருக்கலாம் அவ்வளோவுக்கு அவ்வளோக்கு அது மேசிவ் சைஸாக டெவலப் ஆனுச்சு ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுக்கு நிறைய மல்டிபிள் சேட்டலைட்ஸ் இருக்கும் பட் இங்கே இருக்கக்கூடிய நாலு பிளானட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒன்று சேட்டலைட்ஸே இருக்காது அப்படி இருந்தாலும் ஒன்றோ ரெண்டோ தான் இருக்கும் அதுக்கு நமக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும் ரைட்டா அதே மாதிரி இங்கே வந்து அட்மாஸ்பியரே ரொம்ப தின்னராக இருக்கும் அதை தாண்டி அதனுடைய கிராவிடேஷன் இன்ஃப்ளூயன்ஸுக்குள்ளார தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் அண்ட் கேசஸ் எல்லாத்தையுமே ஆக்குபை பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இந்த இன்னர் பிளானட் ஆர் டெரஸ்டல் பிளானட்ஸுக்கு இருக்காது வேறாஸ் அவுட்டர் பிளானட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த அவுட்டர் பிளானட் வந்து அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸுக்குள்ளார உட்படாமல் இட் கேன் கிரியேட் இட்ஸ் ரிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஓகேவா விச் இஸ் ஈவன் விசிபிள் விச் விச் இஸ் ஈவன் ஈஸிலி விசிபிள் ஓவர் தி பிளானட் சேட்டன் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இந்த ரெண்டு பிளானட்ஸுக்குமான கிளி கிளியரான டிஃப்ரென்சஸ் இதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் பிளானட்ஸை பற்றி அதனுடைய தனிப்பட்ட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் மேஜரான டிஃப்ரென்சஸ் அபவுட் இன்னர் பிளானட்ஸ் அண்ட் அவுட்டர் பிளானட்ஸ் ஓவராலாக எட்டு பிளானட்ஸும் ரைட்டா தென் அடுத்தது இப்போ இந்த எட்டு பிளானட்ஸ் மாதிரியே நம்மளுடைய எர்த்தோ எர்த்துக்குன்னு ஒரு இண்டிவிஜுவல் சேட்டலைட்டு நம்ம சொன்னோம்ல மூணுன்றது இந்த மூணுடைய ஃபார்மேஷனுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹைப்போதசிஸ் இருக்குது அல்லது ஒரு தீரிஸ் இருக்குது ஓகேவா அந்த தீரியை தான் ஜெயிண்ட் இம்பேக்ட் ஹைப்போதசிஸ் ஆர் பிக்ஸ் பிளாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது என்னென்னா மூணோடைய நிறைய தீரிஸ் இருந்து அதில் இது வரைக்கும் கொஞ்சம் அக்செப்டபுளாக இது தான் சொல்கிறாங்க இது என்ன சொல்லுதுன்னா எர்த்து எர்த்தோடைய ஒன்லி சேட்டலைட்டாக அண்ட் ஒன்லி நேச்சுரல் சேட்டலைட்டாக மூணு மட்டும்தான் இருக்குது அந்த மூணுடைய ஃபார்மேஷன் எப்படின்னா எர்த்தோடைய ஆரிஜினேஷன் எர்த்தோடைய எவல்யூஷன் நடந்துட்டு இருக்க போகும்போது எர்த்தோடைய எவல்யூஷன் நடந்துட்டு இருக்க போகும்போது எர்த்து வந்து ஒரு ப்ராப்பர்லி ஸ்ட்ரக்சர்டு ஷே
அந்த அந்த வெளியில வந்த ஆப்ஜெக்ட் எர்த்தோடைய கிராவிடேஷனல் கெப்பாசிட்டியை விட்டு விலகாம அதனுடைய இன்ஃபுளுன்ஸ் புல்லார வந்து அதை சுத்தி ரிவால்வ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு அந்த ரிவால்வ் ஆகக்கூடிய ப்ராஜெக்ட் தான் அந்த ரிவால்வ் ஆகக்கூடிய நேச்சுரல் சேட்டலைட் தான் நம்மளோட மூன் அப்படின்னு சொல்றாங்க மார்ஸ் சைஸ்டு பாடி கொலாய்டட் வித் எர்த் ஷார்ட்லி ஆஃப்டர் இட் ஃபார்ம்டு த இம்பேக்ட் பிளாஸ்டட் அ லார்ஜ் போர்ஷன் ஆஃப் எர்த்ஸ் மெட்டீரியல் இன் டூ ஸ்பேஸ் ஈவன் அந்த உடஞ்சி வெளியில போன மா எர்த் மூனோடைய அந்த பகுதி பகுதி தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ரெசன்ட் பசிபிக் ஓஷன்னு சொல்றாங்க ஓகேவா ஸோ அவ்வளோ பெரிய பள்ளங்கள் கிரியேட் டீப்பர் போர்ஷன்னா நம்ம பசிபிக் ஓஷன் தான் சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ பசிபிக் ஓஷன் இருக்கிற இந்த இன்னைக்கு ப்ரெசன்டே பசிபிக் ஓஷன் இருக்கக்கூடிய பகுதியில தான் மூனோடைய ஒரிஜினல் பார்ட்டுன்றது எர்த்தோட அட்டாச் ஆயிருந்துச்சு அது இந்த பிக் ஸ்பிளாட்டோட ரிசல்ட்டா வெளியில செதஞ்சிருச்சு செதஞ்சதோட செதஞ்சது மட்டும் இல்லாம எர்த் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் டிகிரி டெல்ட் ஆனதுக்கும் இந்த இம்பாக்ட் தான் காரணம்னு சொல்றாங்க த எஜெக்டட் மெட்டீரியல் ஈவன் ஈவன் சொல்லி கொயால் ஸ்டண்ட் ஃபார்ம் தி மூணு இதனோட ஃபார்மேஷன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் பில்லியன் இயர்ஸ் எக்கோ நடந்தது ஸோ கிட்டத்தட்ட எர்த் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் இயர்ஸுக்கு உருவாகி அது ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஷேப்புக்கு வர போகும்போது இந்த இம்பாக்டோட ரிசல்ட்டாக மூணு ஃபார்ம் ஆனிச்சு அந்த மூணு எர்த்தை சுற்றி ரிவால்வ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு இன்னொன்று எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் எர்த் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் டிகிரி டில்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றது தான் இந்த ஜெயின்ட் இம்பாக்ட் ஹைப்போதசிஸ் ஆர் பிக் ஸ்பிளாட் அப்படின்னு பிக் பேங் மாதிரி பிக் ஸ்பிளாட் அப்படின்றது இதனுடைய நிர்ணயமாக சொல்லுவாங்க ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி இன்னர் பிளானட்ஸ் அவுட்டர் பிளானட்ஸு ஒவ்வொரு பிளானட்ஸுக்கும் அதனுடைய சேட்டலைட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்குன்னு நிறைய தேரிஸ் அண்டு எவிடென்சஸ் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இதோட சேர்த்து நம்மளுடைய அடுத்த முக்கியமானதாக இருக்கக்கூடியது நம்மளுடைய கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வரைக்குமே நமக்கு வந்து நைன் பிளானட்ஸும் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருந்தோம் பட் எது ப்ளூட்டோவையும் சேர்த்து பட் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் இன்டர்நேஷ்னல் அஸ்ட்ரோனாமிக்கல் யூனியன் ஐஏயூன்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்நேஷ்னல் அஸ்ட்ரோனாமிக்கல் யூனியன் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் சில கிரைடீரியாஸ் வைக்கிறாங்க ஸோ ஒரு சோலார் சிஸ்டத்தில் பிளானட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்டை கன்சிடர் பண்ண ஏன்னா சன்னுக்கு அடுத்தது அடுத்த முக்கியமான ஆப்ஜெக்ட்னு பார்த்தா பிளானட்டு தான் ஒரு சோலார் சிஸ்டத்தில் பிளானட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்டை கன்சிடர் பண்ணணும்னா இட் ஷுட் ஃபுல்ஃபில் த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் கிரைடீரியாஸ் அந்த மூணு கிரைடீரியாஸையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ண ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் பிளானட்டை நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அதில் ரெண்டு கிரைடீரியாஸ் பண்ணுது ஒரு கிரைடீரியாஸ் கூட பண்ணலனாலும் தட் குட் நாட் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ பிளானட் தட் கேன் பி ரிகார்டட் ஆஸ் அ டுவாஃப் பிளானட் குள்ள கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தான் மூணு கிரைடீரியாஸ் வச்சாங்க என்னென்ன கிரைடீரியாஸ் வச்சாங்க இட் ஷுட் ஆர்பிட் அரவுண்ட் தி சன் ஸோ சன்னை சுற்றி அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்டுக்குன்னு தனிப்பட்ட ஆர்பிட் இருக்கணும் அந்த தனிப்பட்ட ஆர்பிட்ல தான் அது சன்னை சுற்றி ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கணும் அதுக்குன்னு ஒரு நீள்வட்ட பாதை இருக்கணும் அதை சுற்றி தான் அது ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கணும் அந்த அது அது வந்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இட் இஸ் அண்டர் தி கிராவிடேஷனல் இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஆஃப் சன் அலோன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ சன்னை சுற்றி ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்குன்னு அதுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட ஆர்பிட் இருக்கணும் சன்னோடைய கிராவிடேஷனல் இன்ஃபுளுயன்ஸுக்கு உட்பட்டு மட்டும்தான் அது இயங்கிட்டு இருக்கணும் அடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஈவன் நம்ம போன கிளாஸில் சன்னோட ஃபார்மேஷன்லேயே பார்த்தோம் ஸோ சன்னோடைய ஃபார்மேஷனில் அந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷனோட ரிசல்ட்டண்டா அது எமிட் பண்ணக்கூடிய ஹீட்டும் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரலில் இருக்கக்கூடிய கிராவிடேஷன் அட்ராக்ஷனும் ஒன்றோட ஒன்று ஈக்குவலாக பேலன்ஸ் ஆகி அது ஒரு ப்ராப்பர் ரவுண்டட் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சருக்கு வரது தான் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ஈக்குவலிபிரியம் ஸ்டேட்டு நம்ம பார்த்தோமா அந்த மாதிரியான ஒரு ரவுண்டட் ஸ்ட்ரக்சர்டு ஷேப்பை அட்டைன் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ எல்லா பிளானட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் தான் இருக்குது ஏன்னா கண்டினியூஸாக அது ரொட்டேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்க போகும்போது அது பல மில்லியன் பல ஆயிரம் வருஷங்கள் கழித்து அது ஒரு ஒரு ப்ராப்பர் ரவுண்டட் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சராக ஃபார்ம் ஆகிடும் அந்த ரவுண்டட் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கக்கூடிய அந்த ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ஈக்குவலிபிரியம் ஸ்டேட்டை அதை அட்டைன் பண்ணியிருக்கணும் இர்ரெகுலர் ஷேப்டு ஆப்ஜெக்டாக இருக்கிறத நம்ம பிளான்ஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க இட் ஷுட் ஹாவ் அ சஃபிஷியன்ட் மாஸ் ஃபார் இட்ஸ் செல்ஃப் கிராவிட்டி டு ஓவர் கம் ரிஜிட் பாடி ஃபோர்ஸஸ் ஸோ தட் it assumes the hydrostatic equilibrium state so that it can be nearly round shape round shape na spherical shape la irukanum okay va kittatatta idu rendiyume vandu pluto vandu oorjida padichirchu but onne onna da adu adudeya criteria la irundha enna
இன்னொரு ஒரு பிளானட்டோடைய கிராவிடேஷனல் கெப்பாசிட்டிக்குள்ளாரையும் அது அட்ராக்ட் ஆகப்பட்டச்சுன்னா தட் குட் நாட் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ பிளானட் சொல்றாங்க இட் சுட் ஹவ் இட் கிளியர்டு நெய்பர் குட் அரவுண்ட் இட்ஸ் பார்த்து அந்த மாதிரி தான் ப்ளூட்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்க போகும்போது இந்த பர்டிகுலர் பகுதியிலேருந்து இந்த பர்டிகுலர் பகுதி வரைக்கும் பாருங்கள் இட் என்டர்ஸ் இன் டு தி நெப்டியூன்ஸ் ஆர்பிட் ஓகேவா நெப்டியூன்ஸ் ஆர்பிட்னா என்னது இந்த ப்ளூட்டோ தனிப்பட்ட ஆர்பிட்டஸ் ரிவால்வ் ஆகி வராமல் நெப்டியூனுக்கு உள்ளோர போயிட்டு வருதுனா நெப்டியூனோட கிராவிடேஷனல் இன்ஃப்ளூன்ஸ் குள்ளார அட்ராக்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அப்படி இன்னொரு சன்னை தவிர்த்துட்டு இன்னொரு ஒரு பிளானட்டோடைய கிராவிடேஷனல் அட்ராக்ஷனுக்குள்ளார அது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆனிச்சுன்னா அந்த கிரைட்டீரியாவை அது ஃபெயில் அவுட் பண்ணிடுச்சு ஸோ இட் குட் நாட் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ பிளானட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த மூணாவது கிரைட்டீரியாவை தான் ப்ளூட்டோ வந்து அட்டைன் பண்ணாமல் அது வந்து பிளானட்டாக டிஸ்ரிகார்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு ஸோ எட்டு பிளானட்டு அப்படின்றது ப்ளூட்டோவை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து இதை ஃபைனலைஸ் பண்ணாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறத டுவாஃப் பிளானட் ஆனது குள்ள கோள்கள்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி இடத்துல சாரி நம்மளோட சோலார் சிஸ்டத்தில் ப்ளூட்டோ மட்டும் தான் டுவாஃப் பிளானட் ஆனால் கிடையாது ப்ளூட்டோ மாதிரி அஞ்சு டுவாப் பிளானட்ஸ் இருக்கு அது என்னென்ன பிளானட்ஸ்ன்னு நம்ம பார்ப்போம் ரைட்டா ஸோ கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய இடத்தோடைய சாரி ச நம்மளுடைய சோலார் சிஸ்டம் எடுத்துட்டோம்னா நெப்டியூனை தாண்டி தான் நமக்கு ப்ளூட்டோ இருக்கு கரெக்டா நெப்டியூனை தாண்டி தான் ப்ளூட்டோ இருக்கு சரிட்டா ப்ளூட்டோவுடைய சைஸே நம்மளோட மூணோட சைஸை விட சின்னதாக தான் இருக்கும் அது ஈவன் தோ ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்டாக இருந்தாலும் மூணோட சைஸை விட சின்னதாக தான் இருக்கும் ப்ளூட்டோ மாதிரியே எரிஸ் ஹவுமியா மேக் மேக் சீரஸ் இந்த மாதிரி நாலு அதர் டுவாஃப் பிளானட்ஸும் இருக்கு இதனோட பொசிஷனும் தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீது எல்லாமே நெப்டியூனு தாண்டி தான் இருக்கு ப்ளூட்டோ ஹவுமியா மேக் மேக் எரிஸ் இந்த நாலு டுவாஃப் பிளானட்டுமே நெப்டியூனை தாண்டி அவே ஃப்ரம் தி சன்ல தான் இருக்கு இதில் ஒன்னே ஒன்று இந்த சீரஸ்ன்ற பிளானட் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டில் இருக்கும் இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டுன்றது என்னது இன்னர் பிளானட்டையும் அவுட்டர் பிளானட்டையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிடில் பவுண்ட்ரியை தான் நம்ம வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டில் என்னென்ன மெட்டீரியல் இருக்குன்றது நம்ம பார்ப்போம் ரைட்டா ஸோ இது தான் வந்து நம்மளுடைய டுவாஃப் பிளானட்ஸ் அல்லது குள்ள கோள்கள்னு சொல்லுவோம் ஸோ மொத்தம் வந்து நம்ம கிட்ட அஞ்சு டுவாஃப் பிளானட்ஸ் இருக்கு அந்த அஞ்சு டுவாஃப் பிளானட்ஸில் சீரஸ் மட்டும் ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு மித்தது எல்லாமே நெப்டியூனை தாண்டி கியூப்பர் பெல்ட்டுக்கும் நெப்டியூனுக்கும் நடுவில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ப்ளூட்டோ ஹவுமியா மேக் மேக் எரிஸ்ன்றது ஓகேவா இது நாள் இது அஞ்சு தான் நம்மளுடைய டுவா டுவாஃப் பிளானட்ஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் தென் அடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நம்மளுக்கு பிளானட்ஸு டுவாஃப் பிளானட்ஸை தாண்டி நம்மளுடைய அதர் சோலார் சிஸ்டம் ஸ்மாலர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அல்லது பாடிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய இர்ரெகுலர் ஷேப்டு ஒரு ராக்கி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு அக்யூமுலேட்டட் பெல்ட் தான் நம்மளோட ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் அப்படின்றது ஒரு இண்டிவிஜுவல் பேரட் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இட் இட் ரிவால்வ்ஸ் அரவுண்ட் தீஸ் சன் ஓகேவா இதுவும் ஒரு தனிப்பட்ட ஆர்பிட்டில் ரிவால்வ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் இதில் என்ன பிரச்சனைனா இதில் ஒரு தனிப்பட்ட பிளானட் ரிவால்வ் ஆகாது இதில் நிறைய மைக்ரோ லெவலில் இருக்கக்கூடிய இர்ரெகுலர் ஷேப்டு ராக்கி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ராக்கி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் ரிவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கும் இட் இட் இஸ் அ கல்மினேஷன் ஆஃப் லார்ஜர் நம்பர் ஆஃப் இர்ரெகுலர் ஷேப்டு ராக்கி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அந்த ராக்கி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் வி கேன் காலிட்டஸ் ஆஸ்டராய்டு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டா இதுக்கு இது ஏன் இந்த இடத்துல இருக்குன்னா இது கரெக்டாக ஜூபிட்டரோட கிராவிடேஷனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸுக்கும் மார்ஸோட கிராவிடேஷனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸும் கரெக்டாக நியூட்ரலாக பேலன்ஸ் ஆகக்கூடிய இடத்துல இந்த ஆஸ்ட்ராய்டு பெல்ட் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த ஆஸ்ட்ராய்டு பெல்ட்டுக்குள்ளார இந்த இர்ரெகுலர் ஷேப்டு ராக்கி ஆப்ஜெக்ட்ஸாக இருக்கிறத தான் நம்ம ஆஸ்ட்ராய்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு பெல்ட் இருக்கு அந்த பெல்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நெப்டியூன் அண்ட் ப்ளூட்டோ சொன்னோம்ல அதை தாண்டி இருக்கக்கூடிய கியூப்பர் பெல்ட் ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டுக்கு கியூப்பர் பெல்ட்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே ஹார்டு ராக்கி இர்ரெகுலர் ஷேப்டு ஹார்டர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸர் டு தி சன் வேறாஸ் நம்ம கியூப்பர் பெல்ட் எடுத்துட்டோம்னா லார்ஜ் சைஸ்டு ஃப்ரோசன் பார்ட்டிகல்ஸ்னால ஃபார்ம் ஆகிருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப சன்னை விட டிஸ்டன்ஸ் தூரமாக இருக்குது அப்போ கூலஸ்ட்டு
ஓகேவா நம்மளுடைய அவுட்டர் மோஸ்ட் சன்னுடைய கிராவிடேஷனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸோடுக்கு உட்பட்டு அதனுடைய அவுட்டர் மோஸ்ட் பவுண்டரின்னு ஒரு லேயரை சொல்லுவோம்ல அந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் பவுண்டரி தான் இந்த ஊர்ட்டு கிளவுடுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ இந்த ஊர்ட்டு கிளவுடுக்குள்ளாரியுமே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃப்ரோசன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்துலேருந்தும் நம்மளுடைய காமர்ஸ் உருவாகும் அப்போ காமர்ஸ் ஹேஸ் இட்ஸ் ஆரிஜின் போத் இன் கியூப்பர் பெல்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஊர்ட்டு கிளவுடு நம்ம சொல்லலாம் வால் நட்சத்திரம் நம்ம சொல்லுவோம்ல காமர்ஸ்ன்றது ஓகேவா ஸோ இது மூலியுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதை தாண்டி ஊர்ட்டு கிளவுடை தாண்டி இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டுமே நம்மளோட சோலார் சிஸ்டத்தோட ஆப்ஜெக்ட் கிடையாது அப்படியே ஒரு ஒரு பிளானட்டே இருந்தாலும் தட் குட் பி கால்ட் அஸ் எக்ஸோ பிளானட்ஸ் எக்ஸோ பிளானட்ஸ்லாம் என்னது நம்மளுடைய சோலார் சிஸ்டத்தை தாண்டி இருக்கக்கூடிய வெளியில் இருக்கக்கூடிய வேற ஒரு ஸ்டாரோடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸுக்குள்ளார் உட்பட்டு இருக்கக்கூடிய பிளானட்ஸாக இருக்கலாம் ஓகேவா இது ரெண்டு தான் தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா ஸோ ஆஸ்ட்ராய்டு பெல்ட் அண்டு கியூப்பர் பெல்ட் அதை தாண்டி நம்மளுடைய சன் நம்மளுடைய சோலார் சிஸ்டத்தோடைய அவுட்டர் மோஸ்ட் பவுண்டரியாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஊர்ட்டு கிளவுட் ஸோ கியூப்பர் பெல்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸும் ஊர்ட்டு கிளவுடில் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலராக தான் இருக்கும் பட் ஊர்ட்டு கிளவுடில் இன்னும் லார்ஜராக லார்ஜர் ஷேப்டு லார்ஜர் ஃப்ரோசன் இன்னும் மோஸ்ட் கூலஸ்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அங்கே அக்யூமுலேட் ஆகிருக்கும் இதில் இந்த ஆஸ்ட்ராய்டு பெல்ட் அப்படின்றதுல இருந்து ஒரு இர்ரெகுலர் ஷேப்டு ராக்கி மெட்டீரியல்ஸு அதுக்குள்ளாரே இருந்துச்சுன்னா தட் குட் பி கால்ட் அஸ் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் பட் எதுவுமே அப்படி ஸ்டேபிளாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது சம்டைம்ஸ் டியூ டு இம்பேக்ட் ஆஃப் அனதர் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் சம்டைம்ஸ் மே பி தி கிராவிடேஷன் அட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஜூபிட்டர் ஆர் மார்ஸ் ஆர் சம் அதர் பிளானட்ஸ் இந்த மாதிரி எந்த சூழ்நிலையில் வேணாலும் அந்த ஆஸ்ட்ராய்டு பெல்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆஸ்ட்ராய்டு அதுலேருந்து விலகி வர ஆரம்பிக்கலாம் அப்படி விலகி வர ஆரம்பிச்சதுன்னா அந்த விலகி வந்ததுக்கு அப்புறம் தட் குட் பி கால்ட் அஸ் மெட்டியோராய்டு ஓகேவா ஸோ அந்த ஆஸ்ட்ராய்டு பெல்ட்டுக்குள்ளாரி இருக்கிற வரைக்கும் அது ஆஸ்ட்ராய்டு வென் இட் இஸ் ரிமூவ்டு ஆர் டிட்டாச்சு ஆர் ஆர் த்ரோன் அவே ஃப்ரம் தி ஆஸ்ட்ராய்டு பெல்ட் தட் இண்டிவிஜுவல் ஆப்ஜெக்ட் வென் இட் இஸ் நாட் ப்ரெசென்ட் வித் இன் தி ஆஸ்ட்ராய்டு பெல்ட் தட் குட் பி கால்ட் அஸ் மெட்டியோ ராய்டு ஆஸ்டராய்டு மாதிரி மெட்டியோ ராய்டு ஓகேவா தென் தி ஆர் மெட்டியோ ராய்டு விச் இஸ் எஸ்கேப்டு ஃப்ரம் தி ஆஸ்ட்ராய்டு ஹாஸ் அ has been influenced by any other object. If it comes from outside, that could be attracted by any other object. That means even if it is attracted by gravitational attraction, it can be attracted by a meteorite. If it is attracted by one planet, it can be attracted by a meteorite. If it is attracted by a meteorite, it can be attracted by a meteorite. We will learn later about the atmosphere. We will learn different layers. Troposphere, Stratosphere, Mesosphere, Inosphere. That's why, இந்த மீசோஸ்பியர்னு சொல்லக்கூடிய ரீஜன்ஸில் ரைட்டாக லைட்டர் கேஸஸ் இருக்கும் பட் மோர் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் நம்மள அட்மாஸ்பியரை தாண்டி தான் இந்த மெட்டியோர் மெட்டியோர் ஆயிடு எர்த்து நோக்கி சர்ஃபேஸில் வந்து ரீச் ஆக முடியும் அப்படி அட்மாஸ்பியரை தாண்டி வரப்போம் போது டியூ டு ஃப்ரிக்ஷனால் அந்த மெட்டியோர் ஆயிடே பேர்ன் அவுட் ஆகுது எரிஞ்சு எரிஞ்சு போகுதுன்னா தட் குட் பி கால்ட் அஸ் மெட்டியார் மெட்டியோர் ஆயிடு எர்த்தோடைய அட்மாஸ்பியருக்குள்ளார ஃப்ரிக்ஷனுடைய எஃபெக்டினால பேர்ன் அவுட் ஆகுனா தட் குட் பி கால்ட் அஸ் மெட்டியார் ஸோ அந்த மாதிரி எர்த்தோடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் எர்த்தோடைய அட்மாஸ்பியரும் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைமில் இட் ப்ரொடெக்ட் அஸ் ஃப்ரம் தி மீட்டியூரைட்டிக் இம்பேக்ட்னு சொல்லுவோம் பட் சம் ஆஃப் த டைம்ஸ் வென் தட் மெட்டியோராய்டு ஆர் தட் மெட்டியார் இஸ் வெரி லார்ஜ் அனஃப் ஸோ தட் இட் குட் நாட் பி பேர்ன்ட் கம்ப்ளீட்லி பை தி அட்மாஸ்பியர் ஆஃப் எர்த் அப்படின்னா அந்த மெட்டியூராய்டோ மெட்டியாரோ நம்மளுடைய எர்த்தோடைய அட்மாஸ்பியரோட கெப்பாசிட்டியும் தாண்டி மிகப்பெரிய அளவுக்கு அல்லது ரொம்ப ஹார்டராக இருக்குதுன்னா தட் குட் ரீச் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி எர்த் அண்டு ஹிட் ஆன் நிட்ஸ் சர்ஃபேஸ் அது நம்மளுடைய எர்த்தோடைய சர்ஃபேஸில் வந்து ஹிட் பண்ணி ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் ஏற்படுத்தும் அப்படி ஹிட் பண்ணிச்சுன்னா தட் குட் பி கால்ட் அஸ் மெட்டியோர் ரைட்டு ஆர்ஐடி ரைட் புரியுதா அப்போ ஆஸ்டராய்டு பெல்ட்டுக்குள்ளாரே இருந்துச்சுன்னா ஆஸ்டராய்டு அதுலேருந்து விலகி வந்துச்சுன்னா மெட்டியோர் ராய்டு அந்த மெட்டியூர் ஆயிடு எர்த்தோட அட்மாஸ்பியருக்குள்ளார வந்து பேர்ன் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னா மெட்டியார் அன்பேர்ன்டு அல்லது பார்ஷியலி பேர்ன்டு மெட்டியோர் ஆயிடோ மெட்டியாரோ வென் இட் ஹிட்ஸ் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி எர்த்னா தட் குட் பி கால்ட் அஸ் மெட்டியோர் ரைட் மெட்டியோர் ரைட்டிக் இம்பேக்ட் நம்ம சொல்லுவோம் மெட்டியோர் ரைட் இது எல்லாமே எங்க சோர்ஸ் இது எல்லாமே ஆஸ்ட்ராய்டு பெல்ட்ல இரு
and traveling towards the sun. Sun no ki travel it to Varapombo. Obviously, in Nanako, if a sun no ki travel it to Varana, sun no ki were frozen particles, sun no ki on the Terrakan, obviously in Nanako. Other temperature increase ago. Frozen Arga could end the object to temperature increase panomna in a pono, the defrozen ago, defrozen aye, discard, disregard a haramikapa. Frozen accumulate tire could be material elame, if a temperature increase mulima, are the elame, velila. Gases are released, degassing, outgassing. If you have the gases are released, we have a tail. Tail is visibility. And the tail is the same. Wall is the same. In the tail formation, and the tail is the it always indicates opposite to the direction of the sun. Now, sun is the same. Solar winds are the same. And the sun is the same. The sun is the same. That's why wall is the opposite direction. Now, one wall is the same as the sun. One wall is the same as the planet. 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 One capacity is the same as the planet. One wall is the same as the larger masses. Larger accumulated and methane, especially in the gases, methane gases. Frozen form is the methane gases. Release. Comets revolve. But when it is when it is approaching closer towards the sun, at one point of time it is completely diminished. De, uh, diminished number. Okay, frozen materials, gaseous materials, defrost escape. So this is the comets. Asteroids in the comets in the Cooper Bet Lenno Arginitagala, Wurt Cloud Lenno Arginitagala. But Wurt Cloud in the distant bordermost region are Kernala, Anger in the Fama Kudia, Comets Alame, long distance travel Panakudi, large comets are. So either the solar system or Kudia, other important materials, asteroid, meteoroid, meteor, meteorite, then comets. This is the So, this is solar system. So, in this session, we will be able to do this. So, we will be able to do this. So, we will evolution of the solar system. Evolution of the solar system. That is the process. That process is the process. That is the process. Yarthukulara over layer differentiation in the process mulima epidi accumulate a haram chede. Then finally, evolution of atmosphere kular end and a process not on the che. In the Mari, numbered a entire yet two planets he may render group of precure inner planets or terrestrial planets, outer planets or jovial planets in particular, other characteristics epidi differentiate panna patache. Then planets at Andi, International Astronomical Union, all decide panna patte. Planets illa marka could a dwarf planet say the lairk and other number paterno. That is the most important asteroid belt and cuper belt. That is the asteroid, meteoroid, meteor, meteorite, comets. So, this is the session. In the next session, we will talk about the motions and movements. Thank you, friends.